கேட்டா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்ப பார்க்க போற மருத்துவம் சிறுநீர் பாதையில புண்ணு இருக்கும் சிறுநீர் பாதையில புண்ணு இருந்தா அதிக எரிச்சல் இருக்கும் அந்த எரிச்சலை சரி செய்யறதுக்கு உள்ள இருக்கிற புண்களை சரி செய்யறதுக்கான மருத்துவம் இல்ல முக்கியமா வந்து கிராம்பு வில்வம் கடுக்காய் உப்பு வெத்தலை இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் சிறுநீர் பாதையில் வந்து புண்ணு இது வந்து ஆண்களுக்கு தான் நிறையா வருது பழக்கத்தை வந்து மாற்றணும் ஏன்னா இரவு நேரத்தில் தூங்குறப்போ அதிக கீட்டான ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து டைட்டாக போடுறது இப்போ வந்து பெண்களுக்கும் வந்து வருது ஏன்னாக்கா அவங்க அந்த இறுக்கமாக ஓட போடுறத பழக்கத்தை புதுசாக வச்சுருக்கிறாங்க ஏன் அந்த பாதையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏரிச்சல் புண்ணு வருது அப்படின்னாக்கா அவங்க போடுற உள்ளாடையில் வந்து தினமும் மாற்றணும் அதே நேரத்தில் அவங்க சோப்பு இந்த ஆயில் சோப் ஆயில் இதெல்லாம் துவைக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அதை சமையம் அலசாமல் இருந்தீங்கனாலும் அது மேலே அந்த பிறப்பொறுப்பில் பட்டு உங்களுக்கு வந்து புண் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பொது கழிப்பிடத்தில் போய் நீங்கள் சிறுநீர் மலம் கழிக்க போகிறீங்கனாக்கா சீக்கிரமாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துடணும் நீங்கள் உட்காந்து மணிக்கணக்கில் நிறைய பேர் அந்த பழக்கம் இருக்கிறவங்க உட்காந்துட்டே இருந்தாங்கனாக்கா அந்த கிருமி தொத்து கிருமி வந்து சீக்கிரமாக பற்றிக்கிறது அதில் புண் வந்துடும் யூரின் இன்ஃபெக்ஷனு எல்லாம் கிருமி இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி வந்துருச்சுனாக்கா அதை சரி பண்ணுறதுக்குன்னு மருந்து உள்ளுக்குள்ளே சாப்பிடணும் துணிகளை வந்து தினமும் மாற்றிடுங்க இரவு நேரத்தில் தூங்குறப்போ காட்டன் துணிகளை வந்து போட்டுட்டு தூங்குங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா புண்ணும் சீக்கிரம் ஆறும் உடம்பும் வந்து நீங்கள் பகல் நேரத்தில் வந்து சூடாக நீங்கள் ஆகிற மாதிரி டைட்டாக போட்ட உடையை வந்து குளிச்சுட்டு துணியை மாற்றிட்டு நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே உணவு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு படுக்கிறப்போ அந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷனு பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் வராது ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் வராது அந்த புண்ணு வந்துருச்சு எரிச்சல் இருக்குதுனாக்கா அதை போக்குறதுக்கு நிறையா பேர் தெரியாமல் கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு சொல்லாமல் இருக்காதிங்க தாய்கிட்டையோ தகப்பெண்கிட்டையோ இல்லை அக்கா தங்கச்சி யாராவது இருக்கிறவங்ககிட்ட சொல்லி ஆற்றிடணும் அதை அப்படியே விட்டுட்டிங்கனாக்கா வேறு ஒரு பழக்கம் அதெல்லாம் புண்ணு பெருசாக போயிடும் இப்போது அந்த புண்ணு ஆடுறதுக்கும் எரிச்சலை தணிக்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்க முறையை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் வில்வ இலை நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து அது கூட வெத்தலை மூணு வெத்தலை வச்சு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இந்த நாரெல்லாம் எடுத்துட்டு அரைக்கணும் அதை மாரி நீங்கள் அரைச்சிங்கனாலும் நார் வந்துச்சுனாக்கா அதை பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் வில்வ இலையும் வெத்தலையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நூறு மில்லி தண்ணியில் சுத்தமான தண்ணியில் கலக்கிடணும் கிராம்பு பொடி கால் ஸ்பூனு கடுக்காய் பொடி கால் ஸ்பூன் போடணும் கல் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்காங்க இந்த தண்ணியில் வந்து ரொம்ப உப்பு சேர்த்துடக்கூடாது கல் உப்பு கொஞ்சமாக கலந்துக்கிறணும் நூறு மில்லி அளவு தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவங்க சாதாரணமாக பருப்பு சாதம் கஞ்சி சாதம் அந்த மாதிரி சாப்பிடணும் அதிக காரம் இந்த இட்லி தோசை புரோட்டா பூரி அந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் மாமிச உணவுகள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு காலையில் காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு புண்ணு உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஆறிடும் அறுப்பு அரிப்பு அந்த இதெல்லாம் வந்து இருக்காது அந்த கிருமிகை இதெல்லாம் வந்து அதே நேரத்தில் போயிடும்னாக்கா துணியை நீங்கள் போடுற பழக்கத்தை வந்து மாற்றணும் துணி வந்து டைட்டாக போடக்கூடாது நல்ல தொவ தினமும் வந்து போடுற உள்ளாடையை வந்து மாற்றிடுங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த புண்ணு எரிச்சல் வலி இதெல்லாம் சரியாயிரும் ஒரு வாரம் இதை காலையில் குடிக்கணும் 
யூரியன் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு புண்ணுக்கு ஆறுறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து சிறுநீர் பாதையில் புண்ணு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏன்னா அதிகமாக வந்து இன்றைக்கி ஆண்களும் பெண்கள் எல்லாருமே அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போடுறாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் வேர்த்து இருக்கும் உங்களுடைய வேர்வையே உங்களுக்கு வந்து அது அந்த துர்நாற்றம் அது உடலை விட்டு வெளியில் வந்துட்டாலே அது வந்து கழிவு அந்த கழிவு திரு திருப்பி சிறுநீர் பாதையில் போகும்போது அந்த இடம் முழுவதும் ரணமாயிரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம தமிழ்நாட்டு பண்பாடு வேட்டி கட்டுறது வேட்டி கட்டினா இந்த நோய்க்கு வாய்ப்பே இல்லை பெண்களுக்கு பாவாட தாவணி இன்னைக்கு யாருமே கட்டுறதே கிடையாது ஏன்னா அதை கட்டினாங்கன்னா பாதி நோய் சரியாயிரும் இன்னைக்கு யாருமே கட்டுறது கிடையாது பாவாட தாவணி கட்டுறவங்களுக்கு மீசையே வராது பெண்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் பேண்டு போட்டுருக்காங்க எல்லா பெண்களுக்கும் மீசை வருது ஏன்னா ஆணுக்கு உண்டான அதே சுரப்பி அவங்களுக்கும் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கண்டிப்பாக பாவாட தாவணி கட்டுங்க ஆண்களாக இருந்தால் வேட்டியை அணிஞ்சிக்கோங்க இரவு நேரத்தில் வெறும் வேட்டியை மட்டும் போட்டு உள்ளாட போடாமல் படுத்திருந்தோம்னா அந்த எரிச்சல் எல்லாம் இருக்காது இதை காலையில் ஒரு நேரம் இதை குடிச்சிங்கன்னா போதும் இது வந்து அற்புதமாக இருக்கும் இதை குடிக்க குடிக்க உள்ளே இருக்கிற ரணங்கள் சரியாகும் இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சிறுநீர் பாதையில் அந்த புண்கள் எரிச்சல் அடங்கி புண்ணே இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் கண்டிப்பாக இரவு நேரத்தில் வேஷ்டியை கட்டிடுங்க அது ரொம்ப நல்லது இந்த புண் ஆறுறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்